பயிற்சி ஆறு புள்ளி ஐந்து கேள்வி எண் ஆறு ஒரு புள்ளி கொடுத்திருக்காங்க இந்த புள்ளி வழி செல்வதும் ஒரு கோடு கொடுத்திருக்காங்க என்ற நேர்கோட்டிற்கு இணையானதுமான நேர்கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாட்டை காண்க மேலும் இக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தை காண்க அப்படி நமக்கு கேள்வியில கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு புள்ளி இந்த புள்ளி வந்து நமக்கு தேவையான கோட்டின் மீது அமையக்கூடிய புள்ளி அப்புறம் நமக்கு தேவையான கோட்டிற்கு இணையான இன்னொரு கோடு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து நேர்கோட்டுடைய சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரத்தையும் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய புள்ளி தேவையான கோட்டின் மீது அமையும் புள்ளி அதை வந்து நம்ம ஏ வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் மைனஸ் ஐ கேப் கூட்டல் இரண்டு ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் இது வந்து நமக்கு தேவையான நேர்கோட்டுடைய புள்ளி அதை ஏ வெக்டர்னு எடுத்திருக்கோம் இனி கொடுத்துருக்கக்கூடிய கோட் எடுத்து எழுதிக்குவோம் ஆர் வெக்டர் சமம் இரண்டு ஐ கேப் பிளஸ் மூன்று ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் கூட்டல் டி இன்ட்ரு ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் இது வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கோடு இந்த கோடு வந்து நமக்கு தேவையான கோட்டுக்கு இணையான கோடு இப்போ இந்த கோடு வந்து நமக்கு தேவையான கோட்டுக்கு இணையா இருக்குதுன்னா இந்த கோட்ல இருக்கக்கூடிய இணை வெக்டரும் நமக்கு தேவையான கோட்டுடைய இணை வெக்டரா இருக்கும் அப்போ நமக்கு தேவையான கோட்டின் இணை வெக்டர் நம்ம எடுத்து எழுதணும்னா அது எப்படி கிடைக்கும்னா பி வெக்டர் சமம் ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் இப்போ நாம வந்து இணை வெக்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி வந்து துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு வந்து நம்ம எழுதலாம் துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு ஆர் வெக்டர் சமம் ஏ வெக்டர் கூட்டல் எஸ் இன்ட்ரு பி வெக்டர் இப்போ இதில் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆர் வெக்டர் சமம் ஏ வெக்டர் வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் மைனஸ் ஐ கேப் பிளஸ் இரண்டு ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் கூட்டல் எஸ் இன்ட்ரு பி வெக்டர் வந்து ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் இப்போ துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி இந்த இரண்டு இணை கோடுகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டுமே இணையான கோடு அப்போ இணை வெக்டர் வந்து ரெண்டுக்கும் சமமாக இருக்கும் புள்ளிகள் மட்டும்தான் மாறுபடும் கொடுக்கப்பட்ட கோடுடைய புள்ளியை வந்து நம்ம சி வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ சி வெக்டர் சமம் இரண்டு ஐ கேப் பிளஸ் மூன்று ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிச்ச கோட்டுடைய புள்ளி வந்து ஏ வெக்டர் அது ஏற்கனவே நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த இணை கோடு வந்து ரெண்டு கோட்டுக்குமே வந்து சமமாக இருக்கும் இணை வெக்டர் வந்து ரெண்டுக்குமே சமமாக இருக்கும் ரெண்டு இணை கோடுகள் ஆனதுனால அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய கோட்டில் இருக்கக்கூடிய புள்ளியை சி வெக்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ஆர் வெக்டர் சமம் ஏ வெக்டர் கூட்டல் எஸ் பி வெக்டர் மற்றும் ஆர் வெக்டர் சமம் C வெக்டர் கூட்டல் டி பி வெக்டர் என்ற இணை கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் D சமம் மாட்லஸ் ஆஃப் C வெக்டர் மைனஸ் A வெக்டர் cross b vector by modulus of b vector ipo idai ellathai nama kandupidikka porom first vande c vector minus a vector vande kandupidikalam c vector enna na 2 i cap plus 3 j cap minus k cap minus a vector vande first e nama kandupidichu vechirukom minus i cap பிளஸ் இரண்டு ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் 
இனி நெக்ஸ்ட் வந்து பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணி எழுதலாம் இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூன்று ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஐ கேப் அப்புறம் மைனஸும் ப்ளஸும் மைனஸ் ஆயிரும் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் நெக்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் கே கேப் இப்போ இந்த இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஐ கேப் வந்து மூன்று ஐ கேப்னு கிடச்சிரும் மூன்று ஜே கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் வந்து ப்ளஸ் ஜே கேப்னு கிடச்சிரும் அப்புறம் மைனஸ் கே கேப் மைனஸ் கே கேப் மைனஸ் இரண்டு கே கேப்னு கிடச்சிரும் இப்போ சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து அணிக்கோவைக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட் ரோ ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் எழுதிக்குவோம் அப்புறம் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டரில் இருந்து டேர்ம்ஸ் எடுத்து எழுதுவோம் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டரில் இருந்து மூன்று ஒன்று மைனஸ் இரண்டு அப்புறம் லாஸ்ட் ரோவில் பி வெக்டரில் இருந்து டேர்ம்ஸ் எடுத்து எழுதுவோம் பி வெக்டரில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒன்று மைனஸ் இரண்டு ஒன்று ஒன்று மைனஸ் இரண்டு ஒன்று இப்போ இதுக்கு அணிக்கோவை மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஐ கேப் இன்று அந்த ரோ காலம் விட்டோம்னா ஒன்று மைனஸ் நான்கு கிடைக்கும் மைனஸ் ஜே கேப் இன்று அந்த காலம் ரோவை விட்டுட்டோம்னா மூன்று மைனஸ் மைனஸ் இரண்டுன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் இரண்டாக மாறிடும் ப்ளஸ் கே கேப் இன்று கே கேப் இருக்கக்கூடிய காலம் ரோ விட்டோம்னா மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் சமம் இது வந்து மைனஸ் மூன்று ஐ கேப்பாக மாறிடும் இங்கே வந்து மைனஸ் ஐந்து ஜே கேப் கிடச்சிரும் இங்கே மைனஸ் ஏழு கே கேப் கிடச்சிரும் இனி இதுக்கு வந்து நம்ம மாடலஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மாடலஸ் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் சமம் மாடலஸ் எடுக்கும்போது ரூட் ஆஃப் மைனஸ் மூன்று ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஐந்து ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஏழு ஸ்கொயர் கிடச்சிரும் இப்போ மைனஸ் மூன்று ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு வந்து ஒன்பது கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் ஒன்பது ப்ளஸ் ஐந்து ஸ்கொயர் வந்து இருபத்தி ஐந்து ப்ளஸ் ஏழு ஸ்கொயர் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது இது அவ்வளோத்தையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணும்போது ரூட் ஆஃப் எண்பத்தி மூன்று வந்து நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் இனி வந்து மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் பி வெக்டர் அப்படிங்கிறது இணை வெக்டர் அந்த இணை வெக்டர் ரெண்டு கோடுக்குமே இணையான வெக்டர் ஒரே வெக்டர் தான் அதுக்கு வந்து நம்ம மாடலஸ் மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன்று ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ் இரண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் இப்போ ஒன்று ஸ்கொயருடைய மதிப்பு வந்து ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயருடைய மதிப்பு நான்கு ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயருடைய மதிப்பு ஒன்று இது அவ்வளோத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணும்போது ரூட் ஆறு கிடைக்கும் இப்போது இந்த இரண்டு இணை கோடுகளுக்கும் இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா மாட்லஸ் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் பை மாட்லஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் அப்போது டி சமம் இந்த சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டருடைய மாடலஸ் மதிப்பு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ரூட் எண்பத்தி மூன்று அப்புறம் மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டருடைய மதிப்பு ரூட் ஆறு இதுதான் நமக்கு தேவையான இணை கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம்